آئیے ناظرین پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ قرآن کے کیا حقوق تھے اس میں شیخ نے پہلا حقوق بیان کیا تھا ابھی اور پانچ حقوق باقی ہیں انشاءاللہ شیخ محترم سے ہم سنتے ہیں قرآن کے بنیادی حقوق میں جہاں قرآن کا سننا ہے وہاں قرآن کا پڑھنا ہے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں قرآن نے واضح طور پر کیا فقر او ما تیسر امین القرآن یا فقر او ما تیسر امین حسر مزمل کی آیت ہے اس میں بتایا گیا کہ آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق قرآن پڑھیے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے ہاں تو بعض صحابہ نے قرآن کثرت سے پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کا طریقہ کار بتایا کہ قرآن کو سات دنوں میں پڑھنا چاہیے اس کی سات منزلیں ہیں اور ہر دن ایک ایک منزل کرنا پڑھنا چاہیے اور زیادہ اس کے اندر اگر لوگ دلچسپی رکھتے ہیں تو بعض روایتوں کے مطابق تین دن میں ہر دن تقریباً دس اجزاء دس جز اس کے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن مصنون یہی ہے کہ قرآن کو کم از کم سات منزلوں میں پڑھنا چاہیے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے پڑھنے کے ساتھ قرآن کو صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنا ہے یعنی سمجھنا ہے ہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے سور بقرا سمجھنے میں آٹھ سال لگے سور بقرا سمجھنے میں آٹھ سال لگے تو تلاوت کی جا سکتی ہے کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے پہلا حق سننا ہے جب آدمی کثرت سے سننے کا عادی ہوتا ہے تو کثرت سے پڑھنے کا عادی ہوتا ہے تو فقر و ماتا سر امین القرآن یہ قرآن کو اکثر اب پڑھیں تو قرآن کے حقوق کے ساتھ پڑھیں اس کے یعنی جو مخارج ہیں جو آداب تجوید ہیں اس کا لحاظ پڑھیں گے اگر آپ ذات کو غا پڑھ لیے زے کو زال پڑھ لیے تو معنی بدل جاتے ہیں تو قرآن پڑھنا جو ہے فارملٹیز کے لیے نہیں ہونا چاہیے قرآن اچھے قاری کے سامنے پڑھنا چاہیے وہ جو آپ کو بہتر انداز میں قرآن کی نشاندہی کرنا چاہیے اب دیکھیے ہمارے پاس بچوں کے پاس بہت ساری اپڈیٹس ہیں کرکٹ کی اپڈیٹس ہیں گانوں کی اپڈیٹس ہیں ہمارے بچوں کے پاس قاریوں کی اپڈیٹس نہیں ہیں دنیا میں بہترین قاری کون پائے جاتے ہیں الغامدی کو کتنے لاکھوں افراد نے سنا ہے سدئی کو کتنے لوگ سنتے ہیں جابری کو کتنے لوگ سنتے ہیں علی جابر کو ہاں علی محفوظ کو کتنے لوگ سنتے ہیں یہ ہمارے بچوں کے پاس اپڈیٹ نہیں ہے کرکٹ کی اپڈیٹ ہے سنچری کی اپڈیٹ ہے گانوں کی اپڈیٹ ہے فلموں کی اپڈیٹ ہے اس کی اپڈیٹ نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں عالمی حسن قرآت کا ونر کون ہے ہمارے پاس شہر کا بہترین قاری کون ہے اس کی معلومات نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے ایک سو دو سو چار سو پانچ سو کے ٹیوٹر کو رکھ دیتے ہیں ایک معلم کو جو کسی مسجد کے موزن ہے یا عام طور پر ایک مولوی کی حیثیت سے مشہور ہو گئے کسی اچھے قاری کو نہیں لیتے کسی اچھے استاذ کا احتمام ہم نہیں کرتے وہیں اگر سائنس اور میتھمیٹکس کا سبجیکٹ ہے تو ہم اس پر ہزاروں ہزاروں روپیہ خرچ کرنے میں خرچ نہیں کر سکتے اگر وہ بچہ بہترین انجینئر بھی بن گیا اور اس کو ملازمت بھی مل گئی تو تیس سال کے لیے چالیس سال کے لیے اس کے بعد اس کی وہ نالج بیکار ہے اگر یہ نالج مل گئی تو اس کو قیامت تک ہے قبر تک لے جانے والی ہے کامیابی تک لے جانے والی ہے تو جو آخرت کا سفر ہے اس پر ہم کبھی غور نہیں کرتے جو عارضی سفر ہے جو عارضی کامیابی ہے اس کو چھوڑ کر جانا ہے اس کے اوپر پیسہ بہت خرچ کرتے ہیں تو یہ قرآن پڑھنے کے سلسلے میں انسان کو سیریس ہونا چاہیے اور عمر کا لحاظ کیے بغیر کہ میری عمر اتنی گزر گئی اب میں کیسا پڑھوں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ کے پاس قرآت سیکھنے کے لیے جاتے تھے مخارج کے لیے جاتے تھے سننے کے لیے جاتے تھے تو اس طریقے کا مزاج ہونا چاہیے حضرت ابو مسا شری کہتے ہیں کہ میں قرآت پڑھ رہا تھا اور کچھ عرصے کے بعد مجھے محسوس ہوا کوئی سن رہا ہے میں نے پلٹ کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میں بھیج گیا میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ میری قرآت سن رہے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں تو ابو مسا شری نے کہا کہ اللہ رسول اللہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا آپ میرے قرآت سن رہے ہیں میں اور اچھا پڑھتا تو یہ بچوں میں اس طریقے کا کمپٹیشن ڈالنا چاہیے کہ کون قرآت اچھا پڑھ سکتے ہیں اور کس کو قرآت سکھانا چاہیے اس کے لیے پیسہ بھی دینا چاہیے وقت بھی دینا چاہیے ہماری مجالس میں ہمارے گھروں کی مجلسیں کھانے پینے کے لیے جمع ہوتی ہیں کسی پروگرام کے لیے ٹی وی پروگرام کے لیے جمع ہوتے ہیں کبھی ہم نے اپنی بیوی کی قرآت نہیں سنی کبھی بیوی نے شوہر کی قرآت نہیں سنی 
ہم نے اپنی بہن کو بہت سارے تحفے دیے لیکن بہن سے قرات نہیں سنی ہاں ہم نے لڑکوں کا انتخاب کیا لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ لڑکا قرات کیسے پڑھتا ہے تو یہ قرآن پڑھنے کے سلسلے میں اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے قرآن کے بنیادی حقوق میں پہلا تو میں نے بتایا سننا ہے دوسرا پڑھنا ہے تیسرا پڑھنا اور پڑھانا ہے یعنی جو شخص پڑھنا جانتا ہے اس کی ذمہ داری پڑھانا ہے صرف اپنے پڑھنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی بہترین ٹیم وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھا ہے خیر رکم منت علم القرآن و علم ہوں رسول نے فرمایا کہ بہترین خیر کا لفظ یہ سپریٹیو ڈگری میں آتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا کہ یہ وہ قوم وہ جماعت وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی جماعتیں تھیں مدینہ منورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے گروپ بنائے تھے جس کے اندر وہ صحابہ پڑھنے پڑھانے کا کام دیتے تھے حضرت ابو بکر کا حلقہ تھا حضرت عمر کا حلقہ تھا جس کے اندر ان کے ساتھ مخصوص صحابہ تھے حضرت زید بن ثابت کا حلقہ تھا نوجوان صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل اصحاب صفا کے صحابہ اکرام کو اور بچوں کو پڑھاتے تھے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا پہ سے گزرے تو اس میں سے چند بچے اور چند اشخاص آ کر کھڑے رہ گئے اس میں کچھ ننگ دھڑنگ بھی تھے جن کے پاس کپڑے بڑے کم تھے وسلم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کیا کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ابھی استاد ہم کو قرآن پڑھا کر گئے ہیں استاد سے مراد وہاں پر ماز بن جبل تھے جو ان کی آگے تربیت کیا کرتے تھے اور اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا حلقہ تھا وہ اس میں لوگوں کو قرآت سناتے تھے اور صحابہ ایک دوسرے کے قرآن کو سنتے تھے ایک مرتبہ کا تو بڑا عجیب واقعہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت حکیم بھی نظام نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں قرآن جہری کر رہے ہیں اور وہ سورہ فرقان پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر ان کی قرآت سن رہے تھے جب کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے درمیان میں ان کو محسوس ہوا کہ حکیم بن حضام نے کہیں غلطی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ انتظار کرتے رہے ان کے سلام پھیرنے کا جیسے ہی سلام پھیرا جا کے پیچھے سے ان کے گردن کو ان کے کالر کو پکڑ لیا کہنے لگا کہ حکیم تم غلط قرآن پڑھ رہے تھے اور حکیم بن حضام نے کہا نا عمر ایسی بات نہیں ہے میں نے بالکل ویسے ہی پڑھا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نے مجھے تو ایسا نہیں سکھایا تو وہ اسی وقت ان کو ایک معنی میں گھر سیٹتے ہوئے کہ حضرت عمر کا روب داب الگ تھا تو وہ ان کو اس طریقے سے کھینچ کر لے کے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہا کہ ابھی کنفرمیشن لیتے ہیں کہ تم نے صحیح پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے شکایت کی کہ حکیم غلط پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے حکیم سے کہا کہ پڑھو تو حکیم بن حضام نے وہ آیت تلاوت کی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ حکیم صحیح پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر تم بھی پڑھو تو عمر نے کہا تو عمر کو بھی آپ کی اقرار سن کے کہا کہ تم بھی صحیح پڑھ رہے ہو تو دراصل حکیم بن حضام اپنے قبیلے کے لب و لہجے میں پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر قریش کے لب و لہجے میں پڑھ رہے تھے دونوں اپنی جگہ پر صحیح تھے قرآن سات حروف پر نازل ہوئے ہیں تو اس کا ایک مطلب سات لہجے بھی مراد لیے گئے ہیں جو عرب کے سات قبائل کی طرف نشان دہی ہے بعد میں حضرت زید بن ثابت نے اس کو اس نحج پر حضرت ایک ہی قریج کے لہجے پر اس کو جمع کیا گیا تو یہ قرآن کا تیسرا حق ہے قرآن کا چوتھا حق قرآن پہ تدبر کرنا ہے کانسٹیٹیوشن توجہ دینا اس کو سمجھنا جس کو ہم تفکر کہتے ہیں تدبر کہتے ہیں غور و فکر کرنا کہتے ہیں اس سلسلے میں انتہائی درجے کی نالج کیا ہے اس کی ڈیپ میں جانا ہے یہ تدبر ہے پونڈر کرنا جس کو کہتے ہیں انگلش میں تو یہ دو چیزیں ہیں کہ ہر انسان کی بات نہیں ہے کہ اپنی پوری زندگی قرآن کی تفسیر کے اندر یا تحقیق کے اندر صرف کرے کیونکہ ہر ایک کے الگ الگ وسائل ہیں ہر ایک کی الگ الگ مصروفیتیں ہیں جیسے ایک لیبر آدمی ہے صبح سے شام تک وہ کام میں مصروف رہتا ہے تو اس کے لیے بس کی بات نہیں ہے تو یہاں پر دو قسم کا ہے ایک تدبر پارٹلی ہے ایک تدبر پوری قرآن کا ہے یعنی ایک جز ایک پارٹ آف سورہ آپ کہہ سکتے ہیں یا آپ جس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں جیسے آپ ڈاکٹر ہیں تو سائنسی امور کو آپ قرآن میں تلاش کر سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر بوریس بکے نے اپنی کتاب قرآن سائنس اور بائبل لکھی ہے آپ ایک انجینئر ہیں 
اس سے متعلق قرآن کے اندر بہت سارے اشارے کنائے ملتے ہیں آپ اگریکلچر سے تعلق ہیں قرآن نے اس کی طرف بہت ساری چیزیں ہیں آپ ایسٹرالوجی ہے فلکیات کے تعلق سے قرآن نے بہت کچھ کہا ہے تو ایسے سینکڑوں موضوعات ہیں جو آپ کی فیلڈ سے متعلق رکھتے ہیں تو آپ اس پر توجہ دیجیے اس کے اوپر غور کیجیے اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو ہم عام طور پر نمازوں میں پڑھتے ہیں تو اس کا معنی و مفہوم ہمیں سمجھ میں آئے تو اس کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کرتا ہوں میں اس ضمن میں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے تھے اور بڑے بڑے صحابہ سے ان کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا تھا خاص طور پر وقت کے سب سے بڑے شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بڑا قریب کرتے تھے تو جو بڑے صحابہ تھے وہ اس چیز کو فیل کرتے تھے بولتے کہ ہمارے بچوں کو آپ قریب نہیں رکھتے ہو اور عبداللہ ابن عباس کو اپنے ساتھ میں مشوروں میں رکھتے ہو اپنے ساتھ میں بٹھاتے ہو اور بڑے لوگوں کی مجلسوں میں ان کو جگہ دیتے ہو تو یہ صحابہ اس چیز کو فیل کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس کا معاملہ دیگر بچوں سے الگ ہے یہاں یہ کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو میں کہا کہ اگر چاہتے ہیں تو ہم آپ کے بچوں کا اور عبداللہ ابن عباس کا ایک امتحان لیتے ہیں چھوٹا سا تو صحابہ نے اپنے بچوں کو بلایا ادھر سے عبداللہ ابن عباس آئے کم عمر کے نوجوانوں میں تھے تو جب ان سے ایک سوال کیا انہوں نے کہا کہ دیکھیے سور نصر ہے اذا جا نصر اللہ الفتح ذرا اس کی وضاحت کر دو اس صورت کی تفسیر کیا ہے تو صحابہ کے بچوں نے جرنلی جو میٹر سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی کامیابی اور فتح نصیب ہوگی مسلمانوں کو اور دین پھیل جائے گا بڑی وسعت ہوگی خوشحالی ہوگی لوگ اسلام میں داخل ہوں گے ہاں یہ باتیں اس کے اندر کہی گئی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تصبیح و تحمید کا طرف اشارہ کیا گیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی آپ نے یہی سوال کیا تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اس صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے سب نے کہا کیا ایسا تو کہیں ذکر نہیں کہ اس میں کہیں رضا صلی اللہ کی وفات کا ذکر ہے تو انہوں نے اپنے تدبر و تفکر سے کہا کہ قرآن کا جو میٹر بتا رہا ہے کہ کامیابی ہوگی دین مکمل ہو گیا اور مسلمان داخل ہوں گے اس کے بعد آپ اللہ کی طرف رجوع کیجئے یہ ریٹائرمنٹ کی عمر ہے آدمی جب آخری مرحلے میں آتا ہے تو تصبیح اور حمد و ثنا میں لگ جاتا ہے تو آپ کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی اب آپ کو رخصت ہونا ہے فصب بے حمد ہاں رب کے بس تخفر آپ اپنے رب کی تو یہ ان کے تدبر کا نتیجہ تھا یہ جو نتیجہ انہوں نے عکس کیا تو ایسی ہی آیات پر انسان کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا علامہ ہو اس کو سوچنے کے لیے قرآن کی عجائب کم ہونے والے نہیں ہیں حدیث میں آتا ہے کہ لا تنقص عجائب ہو اس کی عجیب و غریب قسم کی چیزیں کبھی ختم نہیں ہوئی ہیں لیکن یہاں پر کئی لوگ اس کے اندر کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ تدبر کرنا مطلب جب ہم اس کے اوپر پونڈر کرتے ہیں جب سوچ غور و فکر کرتے ہیں تو کئی لوگ اس کا یہ معنی بھی لے رہے ہیں کہ ہم قرآن کو اپنے اخلوں سے سمجھ سکتے ہیں اس کے فہم کو ہم اپنے اخلوں سے سمجھ سکتے ہیں ہاں یہاں آپ کا جو سوال ہے یہ دو چیزوں سے ہیں ایک چیز ہے جو شریعت میں جن چیزوں کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں وہاں آپ اپنی طرف سے کوئی تحریف و تبدیل نہیں کر سکتے ہیں یہاں بالکل روایت ہی پر عمل ہوگا ہاں جیسے نماز کے اوقات متعین کیے گئے ہیں جیسے روزے کے اوقات متعین کیے گئے ہیں تو یہاں آپ علمی گھوڑے مت دوڑائیے کہ یہاں دن باویس گھنٹے کا ہے یہاں چوبیس گھنٹے کا ہے یہاں آٹھ گھنٹے کا ہے ایسا کیا کرنا چاہیے وہ امور توقیفیہ ہے اس کو من و ان ویسی تسلیم کریں گے یہ جو آپ کا ریسرچ ہے وہ آپ کی نالج ہے اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ افادے کی حد تک ہے جس سے عوام الناس کو بعض چیزیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے بہت ساری چیزیں تھیں جو اس سے پہلے والے زمانے میں ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں لیکن آج کی تحقیق کے لحاظ سے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے اگر وقت رہے گا تو اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں ذکر کر سکتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا موجودہ ریسرچ اور سائنس کی وجہ سے تدبر کی وجہ سے جرمنی میں ایک کانفرنس ہوئی وہ کانفرنس اراضیات زمین جیولوجسٹ جو کہتے ہیں اراضیہ زمین کے تعلق سے تھی تو اس میں دنیا بھر کے ماہرین ارضیات اور سائنٹسٹ جمع تھے انہوں نے اس میں سے ایک جرمن کے ایک جیولوجسٹ نے کہا کہ میں نے پچیس تیس سال کی تحقیق کے بعد آج ایک نئی چیز پیش کر رہا ہوں کہ کیا چیز ہے 
तो उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया का सर्वे किया तो मैंने देखा कि ये रूम और उससे रिलेटेड जो इलाका है वो ज़रा पस्त है दबा हुआ है नॉर्मल नहीं है जैसे दुनिया की दूसरी ज़मीन है और मैंने मुख्तलिफ के रिसर्च और आलात और मुख्तलिफ की टेक्नोलॉजी ज़मीन के नीचे से पहाड़ों के ऊपर से फजा में से कई समंदरों के अंदर से तहक़ात करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँच रहा हूँ तो एक वो कह रहे हैं कि इससे एक दुनिया में एक नया इनकलाब आएगा दुनिया को एक नई नॉलेज मिलेगी उनके वो साइंटिस्ट के अपने ख्याल हैं तो उसी महफिल में यमन के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट और आलिम है अब्दुल मजीद जिंदानी अब्दुल मजीद जिंदानी की उनसे मुलाकात हुई उन्होंने कहा कि आज के कॉन्फ्रेंस में मुझे ये पेश करना है तो उन्होंने उनसे एक ही लफ्ज़ कहा कि जनाब आप कुरान पढ़ लेते तो पच्चीस साल आपके तीस साल ज़ाय नहीं होते उन्होंने पूछा कि वो कैसे तो उन्होंने कहा कि तुम जो रिसर्च कर रहे हो वो कुरान ने एक लफ्ज़ में बयान किया है औरबिल्लिन शैतान रजीम बसमीम अलीफ़लाम फ़ी अदन अरदी व मम बाद गलबीम सैलिब रूम हार जाएंगे मगलूब हो जाएंगे फ़ी अदन अरदी वो जो ज़मीन का पस्त इलाका है हमारे मुफसरीन हमेशा अदना का माना करीब का करते रहे हाँ अदना का माना करीब का है लेकिन अब इस रिसर्च के बाद हमारा दिमाग वहाँ खुल रहा है कि कुरान ने वहाँ पर अकरब का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जबकि करीब का लफ्ज़ कुरान में कई जगहों पर इस्तेमाल हुआ है इन अल्लाह करीब उनमिन अकरब उन हबलवरीद करीब का लफ्ज़ कुरान में अजनबी नहीं है करीब अरबी का लफ्ज़ है लेकिन यहाँ करीब का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया अदना का लफ्ज़ अदना आला के मुकाबले में होता है अदना के माने नीचे आला के माने ऊपर तो यहाँ पर जिस ज़मीन की कैफियत बताई जा रही है वो इस कैफियत में था कि अदन लर्द जमीन के निचले वो सतह जो को कुरान ने एक लफ्ज़ में पूरी वजाहत बयान कर दी कि इस ज़मीन का सिचुएशन ऐसा है तो 1500 साल के बाद किसी जेलिस्ट को यह ख्याल आया और उसके बाद उसने ये रिसर्च की तो वह हमारे कुरान से टकरा है तो इसमें ना हमारा अकीदा टकरा रहा है ना हमारे दीन पर कोई हर्फ आ रहा है ना इस रिसर्च से हमें किसी किस्म का इख्तलाफ समझ में आ रहा है अगर हमारे मुफसर ने नहीं लिखा था तो उसका ये मतलब नहीं कि वो गलत थे कि उनकी नॉलेज या उनका रिसर्च जो इस लिहाज से था उस वक्त के जो आसार नुमा किए थे इसको अगर इस राय को हम कबूल करते हैं तो भी बेहतर है अगर आप रिफ्यूज़ करना चाहते हैं तो भी उसमें किसी तो मतलब ये है कि ऐसी जो चीज़ें उसके ऊपर तदब्बर कर कर इस तरीके से हम ले सकते हैं लेकिन इंसान को हक हासिल है कि इसमें आप कुरान के बारे में तदब्बर करें लेकिन जब कुरान को समझना हो तो फिर सहाबा का फहम हमारे लिए ज़रूरी है मसाइल के अंदर अकायद के अंदर दीनी के अंदर इन सब चीज़ों को यहाँ तक लेंगे कुरान का पाँचवा हक अमल है बग़ैर अमल के कुरान शो की किताब दिखाई देगी कुरान ने हमेशा अमल की तरफ तकलीफ दी है अल्लाह तबारक ताली हमारे अमल को देखेगा अल्लाह तबारक ताली कुरान तदबीक की किताब है प्रैक्टिकल किताब है कुरान थ्योरी नहीं है थ्योरी के साथ ये अमली किताब है तो रसूल करीम सल्ला वसम इस किताब को प्रैक्टिकल तौर पर हमारे दरमियान में लेकर आए हैं ना कि थ्योरी के तौर पर और उसका अमली नमूना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है तो कुरान ने जहाँ पर भी हुक्म दिया है वहाँ पर सामने वाले को एक्शन में रखा है या अयुल्दीन आमन हत्या के काफिरों को एक्शन में रखा है या अयुल्दीन कफ़र दुनिया को एक्शन में रखा या अयुन्नास इंसान को एक्शन में रखा या अयुल इंसान माँ गर रा का भी रब्बी कल करी या यूल इंसान इन न का का दिहन इला रब्बी का का दहन हाँ वल असर इन न इंसान लफी कुसर इन न इंसान आजूला इंसान को एक्शन में रखा है एक्शन अमल का नाम है तो पूरी ज़िंदगी अमली तौर पर कुरान को तदबीक देने का नाम है और कुरान के अहकाम की जो शख्स मुखालफत करेगा वो मफलूज ज़िंदगी गुजारेगा यानी अमली तौर पर अगर कुरान के अहकाम उसको पहुँचे और उसकी मुखालफत किया और कुरान ने बाद अहकाम के सिलसिले में यहाँ तक कह दिया कि कुरान की मुखालफत अल्लाह के रसूल से जंग है जैसे सूद के बारे में कहा गया हाँ कि अगर आप सूद से बाज नहीं आए तो क्या कर रहे हैं आप अल्लाह से जंग कर रहे हैं रसूल से जंग कर रहे हैं तो ये कुरान एक्शन की किताब है अमल की किताब है और गलत अमल आपको अल्लाह के खिलाफ दुश्मन बनाएगा अल्लाह के खिलाफ आपको खड़ा करेगा तो इस लिहाज से ये अमल की किताब है इसके अंदर इंसान की कोताही काबिल कबूल नहीं है और आखिरत में जो क़्यामत का और 
جنت کا جو منظر ہے وہ بھی انسان کے اندر حرکت پیدا کرتا ہے آگ سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے تو اس طریقے سے انسان کے اندر ایکشن حرکت نشاط چاق و چوبند رہنے کی دعوت دیتا ہے اور پوری آیتیں جہاں پر احکامات کی ہیں آپ وہاں پر پڑھ لیجئے اس کے اندر یہی بات بار بار دہرائی جا رہی ہے دوسری چیز اس کے بعد یہاں تک انسان خود عمل کر کے مکتفی ہو جائے نہیں خود عمل کر کے مکتفی ہو جائے ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا کہ قرآن احکامات صرف آپ کی حد تک عمل کر کے مکتفی ہو جائے تو رسول اللہ علیہ وسلم آیتیں اترنے کے بعد خاموشی اختیار کرتے پریکٹیکل نہیں بتاتے عمل نافذ نہیں کرتے اس کو کہا کہ جیسے اس سے پہلے حضرت موسا علیہ السلام کی قوم کے پاس پوری طورت نازل ہوگی اور ان کو دے دیا گیا تو اس کی شکل ویسی نہیں ہے یہاں پر ایک ایک آیت پریکٹیکل میں ہے ایک ایک آیت عملی طور پر ہے اور یہ بات دوسروں تک پہنچانا بھی ہے اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں خدا حجت الوداع کے موقع پر کیا فرمایا فل یبلغ الشاہد الغائب جو پریزنٹ ہے وہ آبسنٹ جو ہے ان کو بات پہنچائے یعنی جو موجود لوگ ہیں وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچائے جو اس وقت موجود نہیں ہے اور اس کی ایک حکمت بھی بتائی اس کی حکمت یہ بتائی کہ آپ جو بات یہ سن رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ جس کو یہ بات پہنچائے وہ زیادہ سمجھدار ہو اس کے زیادہ رزلٹ لا سکتا ہے آج ہمارے بچے ہم سے زیادہ ایکٹیو ہیں ہاں ایک موبائل کو کیسے آپریٹ کرنا مجھے نہیں معلوم میں ڈاؤن لوڈ کوئی چیز نہیں کر سکتا ہوں کوئی چیز نہیں نکال سکتا ہوں میرے بچے میں ان کا باپ ہوں لیکن وہ میرے سے زیادہ ذہین ہے تو فر ربا مبلغین او امن میں تو جو چیز ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ کہیں اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے ہاں تو امام بخاری سے پہلے کئی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں لیکن جو درجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بات کی امام بخاری کو دیا ان کے حافظے کو دیا جو امام مسلم کو دیا وہ اس سے پہلے والے لوگوں کو نصیب نہیں ہوا تو امام بخاری کے بعد جو لوگ ان سے آ رہے ہیں ان کی کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں ان کی کتابوں کی نصوص کے نصوص سندوں کی سندیں یاد کر رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک ہے تو اس لحاظ سے یہ دعوت کی کتاب ہے اور یہ عمل کی کتاب ہے یہ چھ حقوق ہیں جو انسان کو عملی طور پر قرآن کے سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے قرآن کے جو چھ حقوق میں نے ذکر کیے ہیں اس میں سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانا ہے قرآن پر ایمان کے بغیر آپ قرآن کی کسی بھی چیز پر عمل کریں گے وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور ایمان تین چیزوں کا نام ہے دل سے اقرار کرنا زبان سے اعلان کرنا اور پریکٹیکل طور پر آدھا سے اس کا ثبوت پیش کرنا یہ پہلی ہے دوسری چیز قرآن کو غور سے سننا اور اتنا غور سے سننا کہ اس درمیان میں آپ کوئی کام نہیں کرنا صرف اور صرف قرآن ڈرائیونگ کرتے ہوئے دوسری چیزوں کے اندر بھی آپ توجہ دے سکتے ہیں لیکن قرآن سنتے وقت کوئی ایسا کام نہیں کرنا تیسرا قرآن کو پڑھنا خود پڑھنا اور بڑے احتیاط سے پڑھنا تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنا چوتھا کام پڑھنا اور پڑھانا اپنے پڑھنے پر اکتفا نہیں کرنا بلکہ اس کو پڑھانے کا سلسلہ بھی رکھنا کیونکہ یہ دنیا کی بہترین دو لوگ وہ ہیں جو قرآن کو آپس میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں پانچواں کام قرآن میں تدبر کرنا ہے غور و فکر کرنا ہے کانسٹریشن دینا ہے اور چھٹا قرآن پر عمل کرنا ہے اور ساتواں قرآن کو دعوت کے طور پر دوسروں تک پہنچانا ہے یہ چھ سات امور ہیں جو قرآن حقوق کے لیے بنیاد رکھتے ہیں دیگر اور بھی بہت سارے امور ہیں لیکن یہ چیزیں اہم ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر شیخ ناظرین ہم نے دیکھا کہ شیخ نے کتنی بہترین طریقے سے ہم کو قرآن کے حقوق بیان کیے تو ان ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان حقوق پر قرآن کا حق ادا کرے اور ان ان پر عمل کرے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں 